আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করছি সকলে ভালো আছেন ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি জটিল টার্মগুলো কি আপনাকে বিভ্রান্ত করছে কিছুতেই কি আপনার মস্তিষ্কে পাল্লা পড়ছে না তাহলে বন্ধু আপনি বা সঠিক জায়গায় এসেছেন কেননা এখানে এই ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফির সকল জটিল টার্মগুলোকে পানির মতন উপস্থাপন করার চেষ্টা করি যাতে সহজেই আপনারা বুঝতে পারেন তো আজকে কথা বলবো আমি হচ্ছে একটা ক্যামেরার সেটিং নিয়ে তো ক্যামেরার মডেল নাম্বার হচ্ছে ক্যামেন এইট টিডি তারপরে হচ্ছে লো স্পিড অর্থাৎ লো স্পিডে ছবি তুলবে তারপরে হচ্ছে সিঙ্গেল তারপরে হচ্ছে এই বাকিগুলো হচ্ছে তারপরে হচ্ছে সেলফ টাইমার অর্থাৎ নিজের ছবি নিজে তোলানোর জন্য এটাতে যদি আপনি সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে শাটার বাটন যদি প্রেস করেন প্রেস করার পর দশ সেকেন্ড বা পাঁচ সেকেন্ড এখানে সময় দেওয়া আছে সেই সময়ের মধ্যে আপনি হচ্ছে এখানে দুই সেকেন্ড সময় দেওয়া আছে দুই সেকেন্ড পর অটোমেটিক ছবি উঠবে আমি যদি এখানে এই যে ক্লিক করলাম দুই সেকেন্ড পর অটোমেটিক সে ছবি তুলবে এই যে নিজে নিজে সে ছবি উঠবে আচ্ছা তারপরে এইটা আপনি আবার বাড়াই দিতে পারবেন দশ সেকেন্ড দিতে পারবেন এখানে যে দশ সেকেন্ড দিতে পারবেন আচ্ছা তারপরে এই অপশনটার পরে আমরা গেলাম তারপর হচ্ছে ছবি ছবির যে সাইজ সেই সাইজটা এখানে দেখতে পারতেছেন মাইনাস অর্থাৎ মাইনাসে যদি আপনি সিলেক্ট করে দেন তাহলে র অর্থাৎ জেপিজি এখানে জেপিজি এখানে র অর্থাৎ এটা যদি মাইনাস করে দেন তাহলে জেপিজি কোনো ছবি উঠবে না আর উপরে যদি আপনারা সিলেক্ট করে দেন অর্থাৎ এই যে উপরে দেখতেছেন র তারপরে হচ্ছে এম র মানে মিডিয়ামে র তারপরে হচ্ছে এস মানে হচ্ছে ছোটো র এগুলোতে যদি আপনি সিলেক্ট করে দেন এখন যেমন ছবি উঠবে শুধুমাত্র র আর যদি এটাকে আমি মাইনাস করে দেই দেওয়ার পর যদি নিচে যদি আমি এলটা সিলেক্ট করে দিই সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র জেপিজি ইমেজ উঠবে র ইমেজ উঠবে না আর যদি আমি হচ্ছে এখানে যদি রটা সিলেক্ট করে দিই আবার যদি এল সিলেক্ট করে দিই সেক্ষেত্রে একটা ছবি তোলার পর দুইটা ছবি হবে একটা জেপিজি ছবি হবে একটা র ছবি উঠবে এখানে নিচে নিচে দেখতে চান হচ্ছে ছবির হচ্ছে সাইজ অর্থাৎ কোন সাইজে আপনি ছবি তুলতে পারবেন এটা হচ্ছে এল সাইজ এল সাইজের চেয়ে একটু কম অর্থাৎ এটা হচ্ছে চব্বিশ মেগা পিক্সেল এটা চব্বিশ মেগা পিক্সেল দেখা যাচ্ছে তারপর হচ্ছে আপনি যদি সাইজ ছোটো করতে চান সেক্ষেত্রে এই ছোটো অপশনগুলো এই এস টু অথবা এস সিরি দিলে ছবির সাইজ খুব খুব কম হবে এক মেগাবাইট দুই মেগাবাইট হবে আর যদি আপনি হাইয়ে দেন সেক্ষেত্রে দেখা দেখি যে অনেক বেশি হবে অর্থাৎ দশ মেগাবাইটের উপরে হবে আট মেগাবাইট সাত মেগাবাইট পনেরো মেগাবাইট এরকম হবে যদি র এবং জেপি যে দুইটাই ছবি তুলতে চান সেক্ষেত্রে একটা ছবি তুলতে র পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ মেগাবাইট পর্যন্ত খাইতে পারে এবং জেপি জিতে আপনার দশ থেকে বারো মেগাবাইট খাইতে পারে টোটাল পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মেগাবাইট হবে আচ্ছা তারপরে আমরা পরের অপশনে যাচ্ছি তার মোটামুটি পরের অপশন আর নাই তারপরে হচ্ছে মেনু সেটিংয়ে আমরা যাচ্ছি মেনুতে আমরা প্রথমে গেলাম হচ্ছে ইমেজ কোয়ালিটি ইমেজ কোয়ালিটি নিয়ে তো কথা বললাম সেই অপশনটাই হচ্ছে এখানে তারপরে হচ্ছে ইমেজ কোয়ালিটি তো আমরা কথা বললাম তারপরে নিচে হচ্ছে ইমেজ রিভিউ অর্থাৎ ছবিটা তোলার পর দুই সেকেন্ড পর আপনাকে নিজেকেই দেখাবে সেটা আপনি দুই সেকেন্ড করতে পারেন চার সেকেন্ড করতে পারেন আট সেকেন্ডও করতে পারেন ছবি ওঠার পর হোল্ড হয়ে থাকবে এটাও করতে পারবেন ওটা অফও রাখতে পারবেন তো এটার জন্য আলাদা চার্জ খায় ছবি তোলার পর আপনার নিজেকেই দেখাবে আচ্ছা এটা আমি হচ্ছে অফে রাখলাম তারপর হচ্ছে বিপ অর্থাৎ ছবি তোলার সময় যে সাউন্ডটা হবে অর্থাৎ এই বাটনগুলো প্রেস করার সময় যে সাউন্ডটা হবে সেই সাউন্ডটা এটা হচ্ছে অ্যানাবেল করা আছে অর্থাৎ এটা সাউন্ড হবে রেলে শাডার উইথ কার্ড অর্থাৎ এটা যদি অন রাখি তাহলে আপনার মেমোরি কার্ডটা যদি আমার না থাকে সেক্ষেত্রেও আমি একটা ছবি তুলে প্রিভিউ দেখতে পারবো আর যদি এটা আমি অফ করে রাখি সেক্ষেত্রে মেমোরি কার্ড ছাড়া আমি ছবি তুলতে পারবো না তারপর হচ্ছে লেন্স অ্যাভারেশন কারেকশন অর্থাৎ এখানে যে আপনি হচ্ছে এটা যদি অ্যানাবেল করা দেন অর্থাৎ এটা আমার হচ্ছে অ্যানাবেল করা আছে এটা যদি হচ্ছে অ্যানাবেল আমি করি রাখি দেই সেক্ষেত্রে কি হবে অর্থাৎ আমি যদি ছবি তুলি ছবির চারপাশে একটা কালো অংশ আসবে এটা দেখতে খুব সুন্দর হবে তবে এটা সব ক্ষেত্রেই সব লেন্সে হয় না এটা লেন্সের জন্য আলাদা সফটওয়্যার দিতে হয় দিলে তখন এটা ব্যবহার করতে পারবেন তবে কিট লেন্সে দেয়া থাকে সাধারণ যে বেসিক যে লেন্সগুলো আছে সেই লেন্সগুলোর মধ্যে দেয়াই থাকে তো এটা লেন্সটা আপনি এখানে লাগানোর পর বুঝতে পারবেন যে এটা দেয়া আছে কি না আছে যেমন এটার মধ্যে আছে অনেক লেন্সের ক্ষেত্রে এই দেয়া থাকে না তারপর হচ্ছে আমরা পরের অপশনে যাচ্ছি তারপর হচ্ছে ফ্লাশ কন্ট্রোল অর্থাৎ যে আমাদের যে পপ আপ ফ্লাশটা আছে অর্থাৎ এই যে পপ আপ ফ্লাশটা দেখতে পাচ্ছেন এই পপ আপ ফ্লাশটা হচ্ছে অপশনটা এখান থেকে আপনারা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন বাড়াইতে পারবেন আর হচ্ছে ই টিটিএল মিটার অর্থাৎ এখানে আপনি এই এক্সটার্নাল যদি টিটিএল আপনার ফ্লা টিটিএল ফ্লাশ যেগুলো হচ্ছে ক্যানের অফিসিয়াল যে ফ্লাশগুলো আছে সেই ফ্লাশগুলো যদি আপনি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে এই যে কিছু কিছু অপশন আছে এই অপশনগুলো যেমন এখন সাপোর্ট করতেছেন এই অপশনগুলো এই অপশনগুলো যখন আপনি টি
ভৌতিক কিছু ছবি আছে আমরা মোবাইল দিয়ে রাত্রেবেলা ছবি তোলার সময় অথবা আগের যে পয়েন্ট এড শ্যুট ক্যামেরাগুলো ছিল সে পয়েন্ট এড শ্যুট ক্যামেরা দিয়ে রাত্রেবেলা ছবি তুললে একটা চোখের মধ্যে চোখের যে মনিটা আছে কালো অংশটা সেটা লাল হয়ে যেত একটা ভৌতিক দেখা যেত সেটাকে ডিডাকশন করার জন্য এই অপশনটা এই অপশনটা যদি আপনি অ্যানাবেল করে রাখেন চালু করে রাখেন সেক্ষেত্রে ওই ধরনের কোনো প্রবলেম হবে না আর যদি এটা হচ্ছে ডিজাবল করে রাখেন রাত্রেবেলা আপনি ছবি যখন তুলবেন কিছু কিছু ছবির মধ্যে দেখবেন ওই চোখের ওই জায়গাটা লাল আসছে তো সেটা অ্যানাবেল করে রাখাই ভালো আমরা তারপরের অপশনে গেলাম এক্সপোজার অর্থাৎ এটা হচ্ছে এক্সপোজার এক্সপোজারটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন অর্থাৎ এটাকে বেশিও করতে পারবেন আবার অভারও করতে পারবেন আবার কমাইতেও পারবেন আচ্ছা তারপরে হচ্ছে পরের যে অপশন সেটা হচ্ছে আইওসি স্পিড আইওসি স্পিড আপনি কততে রাখবেন সর্বনিম্ন কততে রাখবেন হাইস্ট আপনি কততে রাখবেন সেটা রেঞ্জ কত পর্যন্ত আছে সেইগুলো এখানে সিলেক্ট করে রাখতে পারবেন আবার এখান থেকে দিতে পারবেন আপনারা আচ্ছা তারপরে আমরা পরের অপশনে গেলাম তারপর হচ্ছে অটো লাইটিং অপটিমাইজার এটার কথা কিছুক্ষণ আগে বললাম যে অটো লাইটিং কিছুটা হচ্ছে আলো আপনি বাড়াইতে পারবেন আবার কিছুটা আলো কমাইতে পারবেন তবে আমি এটা অফ রাখি তারপর হচ্ছে হোয়াইট ব্যালেন্স হোয়াইট ব্যালেন্সের কিছুক্ষণ আগে বললাম সেটা হচ্ছে এই সেটিংয়ের ভিতরে আর আগে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে দুইটা অপশন থাকে দুইখানে আপনি এটা ব্যালেন্স করতে পারবেন তারপর হচ্ছে কাস্টমাইড হোয়াইট ব্যালেন্স এটা নিয়ে আমি কথা বলছি তারপরে নিচের যে অপশনটা সেটা নিয়েও কথা বলছি কালার স্পেস অর্থাৎ আমরা যে ছবি তুলি ছবিতে দুইটি ফরবেটে হচ্ছে কালারটা করে একটা হচ্ছে এস আর জিবি আর একটা হচ্ছে অ্যাডোবি আর জিবি যদি আপনার কোনো হাই কোয়ালিটি ছবি হয় সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাডোবি আর জিবিতেও রাখতে পারেন অথবা এস আর জিবিতেও রাখতে পারেন তবে আমি হচ্ছে এস আর জিবিতেই রাখি তারপর হচ্ছে তিন নম্বরে গেলাম পিকচার স্টাইল এখানে যে প্রিসেটের কথা কিছুক্ষণ আগে বললাম যে এখানে কিছু প্রিসেট আপনি এক্সটার্নাল প্রিসেট ব্যবহার করতে পারবেন সেই যে অপশনটা সেটা অপশন লং এক্সপোজার অর্থাৎ ছাটার স্পিড আমরা দেখা যায় কি যে মাইনাসে রাখি মাইনাস হচ্ছে তিরিশে রাখি বা চল্লিশে বা পঞ্চাশে রাখার পর আমরা ছবি তুলি লং এক্সপোজারে অনেকক্ষণ সময় লাগে একটা ছবি তুলতে গেলে দশ মিনিট পনেরো মিনিট বিশ মিনিট পঞ্চাশ মিনিট এক ঘন্টাও লাগতে পারে একটা ছবি তোলার জন্য সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি যে একটু নয়েজ আছে সেই নয়েজটাকে রিডাকশন করার জন্য এটা অন রাখলে সেটা ভালো হবে তবে লং এক্সপোজারে ছবি তোলার কিন্তু অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অভিজ্ঞতা না থাকলে কিন্তু হবে না তো এক্ষেত্রে এটা আমি অফে রাখলাম তো সেই কাজ করার জন্য এই অপশানটা তারপর হচ্ছে এসপেক্ট রেশিও অর্থাৎ স্ক্রিনেস দে সাইজ স্ক্রিনের সাইজ আপনি কী ধরনের করতে পারেন সেই ধরনের এখানে দেয়া আছে এই ধরনের আপনার ছবি তোলার সময় এই ধরনের যে ধরনের আপনার হয় এটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন তো মূলত আমি এটাই সিলেক্ট করে দিই সিলেক্ট করে দিয়ে ছবি তুলি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে পরের যে অপশন সেটা হচ্ছে লাইভ ভিউ শট এটা হচ্ছে অন করা আছে যদি আমি এটা অফ করি অফ করার পর আমার এই সুইচ কোনো কাজ করবে না অর্থাৎ যখন আমি লাইভ ভিউতে যাব তখন এটা কোনো কাজ করবে না যেহেতু এখন অ্যানাবেল করা আছে সেহেতু আমি যখন হচ্ছে লাইভ ভিউতে যখন আমি যাব লাইভ ভিউতে যাব লাইভ ভিউতে যাওয়ার পর হচ্ছে এটা চালু হয়ে যাবে আর যদি এটাকে আমি হচ্ছে ডিজাবল করে রাখি এটাকে যদি আমি ডিজাবল করে রাখি সেক্ষেত্রে আমি যদি এখন সুইচ চাপ দিই সুইচ চাপ চাপতেছি কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না তারপরে আমি এটাকে অ্যানাবেল করে রাখলাম তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে ট্রেকিং অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনারা অটো ফোকাস যে অটো ফোকাসের কথা বললাম যে পঁয়তাল্লিশটা অটো ফোকাস আছে এই ক্যামেরার মধ্যে এই পঁয়তাল্লিশটা অটো ফোকাস যখন আপনি অর্থাৎ এই লাইভ ভিউ অর্থাৎ এই স্ক্রিন দিয়ে যদি আপনি ছবি তুলেন অথবা যদি ভিডিও করেন তাহলে ওই পঁয়তাল্লিশটা অটো ফোকাসের একটাও কাজে লাগবে না তখন এই অপশনগুলো আপনার কাজে লাগবে উপরেরটা হচ্ছে ট্রেকিং অর্থাৎ উপরেরটা ট্র্যাক করতে পারবেন কোনো ছবি যখন আপনি তুলবেন ছবি তোলার যে জায়গায় আপনি ফোকাস করতে চাচ্ছেন স্ক্রিনের সেই জায়গার মধ্যে আপনার টাচ করবেন টাচ করলে হচ্ছে সেই জায়গাটা হচ্ছে ফোকাস হবে তারপর হচ্ছে ফ্লেক্সিজন এপ ফ্লেক্সিজন এপ মানে হচ্ছে অটো ফোকাস অর্থাৎ এটার যে উপর দেখতেছেন এই এরিয়াটা দেখতেছেন এই পাশে মোটামুটি বড় এরিয়া অর্থাৎ এই দুত পর্যন্ত এই এতটুক এরিয়া সে ধরে রাখবে এতটুকের মধ্যে সামনে যেটা পাবে সেইটাকে সে ফোকাস করবে তারপরে হচ্ছে ফ্লেক্সিজন এটা শুধুমাত্র এই যে যে ঘরটা দেখতে পারতেছেন এই ঘরের মধ্যে সে হচ্ছে ফোকাস রাখবে এটাকে আপনি টাচ করে যেখানে রাখবেন সেখানেই হচ্ছে ফোকাস হবে আর উপরেরটা হচ্ছে উপরেরটাও আছে নিচেরটাও মানে দুইটার মিশ্রণে হচ্ছে মাঝখানেরটা এখানে যখন আপনি ডাকবেন তখন নিচের অপশনও কাজ করা যাবে আবার উপর ট্রাকিং অপশনও কাজ করা যাবে কোনো কিছু যদি মুভিং হয় অর্থাৎ যদি নড়াচড়া হয় সেক্ষেত্রে সে ট্রাকিং করতে পারবে তারপরে এই অপশনে দিলে ট্রাকিং করতে পারবে কিন্তু নিচের অপশনে দিলে ট্রাক করতে পারবে না আপনি যখন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাকে ফোকাস বা আপনি যখন স্ক্রিনের মধ্যে টাচ করে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে না দেখাচ্ছেন ফেসটাকে না দেখাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে ফোকাস
খুব সুন্দরভাবে করতে পারেন বিশেষ করে যারা নতুন এটাকে আমরা ফটোগ্রাফির ভাষায় বলি রুলস অফ থার্ড অর্থাৎ রুলস অফ থার্ড হলে দেখবেন বেশ কয়েকটা রেখা আছে আমি একটু দেখাচ্ছি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে রেখা এই রুলস অফ থার্ড নিয়ে কিন্তু আমার একটা ভিডিও আছে ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক আছে সেখান থেকে দেখতে পারেন এইটা যখন আপনি সিলেক্ট করে দিবেন এই যে ক্রোস পয়েন্টগুলো আছে এই যে চারটে ক্রোস পয়েন্ট আচ্ছা আমি সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দিয়ে আমি একটু লাইভ ভিউতে গেলাম লাইভ ভিউতে যখন গেলাম তখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যখন এখানে আসতেছি তখন দেখতেছেন এখানে কয়েকটা বর্ডার দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে দেখেন এই যে বর্ডার দেখা যাচ্ছে চারটে বর্ডার দেখা যাচ্ছে এই বর্ডারের ক্রোজ যে পয়েন্টগুলো আছে সেই পয়েন্টগুলোর মধ্যে আপনারা সাবজেক্টকে রাখবেন অথবা এর মাঝামাঝিও আপনারা রাখতে পারেন রাখিয়ে তারপরে আপনার তাহলে ফ্রেমিংটা আপনার হচ্ছে খুব ভালো হবে আচ্ছা তারপর আমরা পরের অপশনে গিয়ে যাচ্ছি আচ্ছা এটা আপনারা আমি অফ রাখি আর যখন আপনারা ভিউ পয়েন্টারে যাবেন তখন কিন্তু এটা কাজ করবে না তারপরে এটা হচ্ছে আবার বেশিও করতে পারবেন আচ্ছা তারপর আমরা পরের অপশনে যাই এগুলো তেমন প্রয়োজন নাই তারপর হচ্ছে এগুলো বিটারিং টাইম এগুলো তেমন প্রয়োজন নাই তারপরে হচ্ছে প্রোটেক্ট ইমেজ অর্থাৎ ইমেজটাকে আপনি প্রোটেক্ট করতে পারবেন ইমেজটা অন্য কেউ ডিলিট করতে পারবে না তারপর হচ্ছে রোটেড ইমেজ অর্থাৎ একটা ছবি তোলার পর আপনি সেই ছবিটাকে রোটেট করতে পারবেন রোটেট মানে ঘুরানো পার মানে ঘুরাইতে পারবেন তারপর হচ্ছে ইরেস ইমেজ অর্থাৎ ইমেজ ডিলিট করবেন আপনি এখানে ভিতরে ঢোকার পর আপনি হচ্ছে সিলেক্ট করে ইমেজ ডিলিট করে দিতে পারবেন একবারে পঞ্চাশটা ছবি আপনি সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করার পর এগুলোকে সবগুলোকে আপনি ডিলিট করে দিতে পারবেন তারপর হচ্ছে নিচে হচ্ছে প্রিন্ট অর্ডার যে ছবিগুলো আপনার ভালো লাগে সেই ছবিগুলো আপনি আলাদা করে রাখতে পারেন রাখার পর ওগুলো যখন আপনি প্রিন্ট করবেন প্রিন্ট করার পর ওই ছবিগুলো আলাদা হয় আপনার একটা ফোল্ডারে থাকবে তারপর হচ্ছে হচ্ছে ফটোবুক সেট আপ অর্থাৎ ফটোবুকে আপনি কিছু ইমেজ আপনি এখানে সিলেক্ট করে রাখতে পারবেন রাখার পর হচ্ছে এগুলোকে পরবর্তীতে কাজ কাজ করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে আমরা পরের অপশনে যাচ্ছি ক্রিয়েটিভ ফিল্টার অর্থাৎ এখানে ক্রিয়েটিভ কিছু ফিল্টার আছে ছবি তোলার পর অর্থাৎ র অথবা যে বেশি ছবি তোলার পর সেটাকে আপনি ক্রিয়েটিভ ফিল্টার দিতে পারবেন অর্থাৎ ছবিটা একটু আঁকা বাঁকা করতে পারবেন ছবির মুখটা একটু সামনে দিতে পারবেন বিভিন্ন একটু লেন্স আপনার ব্যবহার করি লেন্স ব্যবহার করলে দেখা যায় কি তিনশো ষাট ডিগ্রিতে যখন আমরা কোনো ছবি তুলি ছবিগুলো দেখবেন ফেসটা একটু মুখে সামনে চলে আসছে এই ধরনের কিছু ইফেক্টিভ ক্রিয়েটিভ কিছু ফিল্টার দেওয়া আছে সেই ফিল্টারগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন তারপর হচ্ছে র ইমেজ প্রসেসিং র ইমেজও আপনি প্রসেস করতে পারবেন কিছুটা তারপর হচ্ছে কপি অর্থাৎ কপি করতে পারবেন আর যদি কোনো ইমেজ কপি থাকে সেই ইমেজটাকে আপনি আবার সিলেক্ট করতে পারবেন অর্থাৎ এটা থেকে আপনি ক্রোপও করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে রিসাইজ অর্থাৎ এটাকে আপনি রিসাইজ করতে পারবেন রেটিং দিতে পারবেন ছবিটা যদি আপনার মনে হয় খুব পছন্দ হয়েছে সেটাকে আপনি হাই রেটিং দিতে পারবেন ফাইভ স্টার দিতে পারেন স্লাইড শো অর্থাৎ ইমেজগুলো স্লাইড শো আকারে আপনাকে দেখাবে তারপরে হচ্ছে এগুলো তেমন প্রয়োজন নেই তারপরে আমরা পরের অপশনে যাচ্ছি সিলেক্ট ফোল্ডার অর্থাৎ কোন ফোল্ডারে আপনি ছবি তুলবেন সেই ফোল্ডারটা আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন অথবা আপনি একটা ফোল্ডার আলাদাভাবে ক্রিয়েটও করতে পারবেন ফাইল নাম্বারিং অর্থাৎ ফাইল নাম্বারিং করতে পারবেন অর্থাৎ যখন আপনি ছবি তুলবেন সেই ছবিটা যদি ফাইল নাম্বারিং করে থাকেন সেক্ষেত্রে এক দুই তিন চার এই ধরনের নাম্বারিং হতেই থাকবে যদি আপনি অটো রিসেট দেন সেক্ষেত্রে অটোমেটিক রিসেট হয়ে যাবে ম্যানুয়াল রিসেট দিলে ম্যানুয়ালভাবে রিসেট হয়ে যাবে এই অপশানটা তারপর হচ্ছে অটো রোটেট অটোমেটিক সে রোটেট হয়ে যাবে যখন আপনি ক্যামেরাটাকে ঘুরাবেন তখন অটোমেটিক সে রোটেট হয়ে যাবে ফরমেট মেমোরি কার্ড অর্থাৎ মেমোরি কার্ডটাকে আপনি ফরমেট দিতে পারবেন তারপর ওয়ারলেস ওয়ারলেস সেটিং অর্থাৎ এখানে যদি ওয়াইফাই যখন আপনারা সেটিং করবেন অর্থাৎ মোবাইল দিয়ে যখন আপনারা হচ্ছে কানেকশন করবেন বা মোবাইল ফোনটাকে ক্যামেরার রিমোট হিসেবে ব্যবহার করবেন তখন এই অপশনগুলো কাজে আসবে তারপর হচ্ছে পরের অপশন অটো পাওয়ার অফ অর্থাৎ এক মিনিট দেওয়া আছে ক্যামেরাটা যদি অন থাকে তো এক মিনিট পর অটোমেটিকভাবে সে অফ হয়ে যাবে যদি দশ মিনিট বা তিরিশ মিনিট দিয়ে রাখি তাহলে তিরিশ মিনিট পর ক্যামেরাটা অনই থাকবে এটাকে আর অফ করা যাবে না তিরিশ মিনিট পর অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে আবার যদি হালকা শাটার বাটন প্রেস করেন তখন আবার অন হয়ে যাবে তো মূলত এটা হচ্ছে এক মিনিট দেয়াই মনে হয় ভালো হবে কারণ দেখা যাচ্ছে যে এক মিনিট পর আপনি শাটার রিলিজ বাটন হালকা প্রেস করলেন আবার ক্যামেরা ওপেন হয়ে গেল এলসিডি ব্রাইটনেস এটা মাঝামাঝি অবস্থায় রাখবেন অর্থাৎ এটা এলসিডিটা আপনি বাড়াইতেও পারবেন আবার কমাইতেও পারবেন এই এলসিডি ব্রাইটনেস হচ্ছে এটা বাড়াই দিলাম কমাই দিলাম মোটামুটি হচ্ছে যে মাঝামাঝি যে লেভেলটা সেই লেভেলটাতে ভালো হবে যদি আপনি বেশি বাড়াই দিয়ে রাখেন সেক্ষেত্রে দেখা যাবে কি যে আপনি ছবি তুলতেছেন ওখানে ছবি তুলতেছেন ঠিক আছে কিন্তু ছবি তোলার
বাংলা সমবদ্ধ নেই যার কারণে আমি ইংলিশটাই ব্যবহার করি তারপর হচ্ছে ভিউ ফাইন্ডার ডিসপ্লে অর্থাৎ ভিউ ফাইন্ডার ডিসপ্লের ভিতর আপনি কিভাবে দেখতে যাচ্ছেন এইভাবে দেখতে যাচ্ছেন এইভাবে দেখাবে আপনার ভিউ ফাইন্ডার ডিসপ্লেটা এটা হচ্ছে প্রফেশনাল যে ক্যামেরাগুলো সেগুলোর মধ্যে দেওয়া থাকে যেমন এটা দেওয়া আছে এটা খুব একটা ভালো তারপরে হচ্ছে জিপিএস অর্থাৎ এই ক্যামেরার মধ্যে যদি জিপিএস আলাদাভাবে এখানে লাগানো যায় যদি আলাদাভাবে লাগান সেক্ষেত্রে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন ক্যানের অরিজিনালে জিপিএস পাওয়া যায় উপরে লাগানোর জন্য তারপর হচ্ছে পরের অপশনে অর্থাৎ ভিডিও সিস্টেম ভিডিও সিস্টেম যেখানে আছে এটাই ঠিক আছে টাচ কন্ট্রোলার এই টাচ কন্ট্রোলার আপনাকে স্ট্যান্ডার্ড রাখতে পারেন তারপরে হচ্ছে সেন্সিটিভ তারপরে ডিজাবল এটা অফ রাখলে টাচ কোনো কাজ করবে না তো আমি স্ট্যান্ডার্ডে রাখলাম ব্যাটারি ইনফরমেশন অর্থাৎ এখানে ব্যাটারির যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেই ইনফরমেশনগুলো আপনারা দেখতে পারবেন অর্থাৎ আমার ব্যাটারিটা এখন কত কততে আছে আমি সেটা দেখতে পারতেছি অর্থাৎ আমার ব্যাটারি এখন আছে একান্ন পার্সেন্ট তারপরে হচ্ছে সেন্সর ক্লিনিং সেন্সর ক্লিনিং তো ক্যামেরা অটোমেটিকভাবে করে সেক্ষেত্রে আপনি যদি আলাদাভাবে করতে চান এখানে আপনি যদি ক্লিক করেন সেক্ষেত্রে অটোমেটিক সে কাজ করবে বাটন ডিসপ্লে অপশন অর্থাৎ বাটনের মধ্যে যে ডিসপ্লের মধ্যে যে অপশনগুলো সেই অপশনগুলো আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন মোটামুটি এগুলো হচ্ছে জরুরি আর বেশি একটা জরুরি এখানে দেখতেছি না তারপর হচ্ছে ক্লিয়ার অল ক্যামেরা সেটিং এটাতে ক্লিক করলে ক্লিয়ার যে ক্যামেরার যত সেটিং আছে সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে কপি রাইট ইনফরমেশন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার যদি কোম্পানির নাম থাকে অথবা আপনার যদি দোকানের নাম থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা সেটা এটাকে এখানে ব্যবহার করবেন আপনার নাম ব্যবহার করতে পারবেন কারণ আপনার নাম ব্যবহার করা খুব জরুরি যেমন হচ্ছে আমার এখানে যদি কপি রাইট থাকে আমার দোকানের নাম হচ্ছে ফটোভিশন আমি যদি এখানে ফটোভিশন দিয়ে রাখি আমি ছবি তুললে ছবির মধ্যে অটোমেটিক যেটার কপি রাইটকে ফটোভিশন লেখা অটোমেটিকভাবে ওই ছবিতে চলে যাবে এটা অবশ্য দেওয়া খুব ভালো আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমরা পরের অপশনে যাচ্ছি ইন্টারভিউর কপি রাইট ডিটেলস অর্থাৎ ডিটেলস আরও কিছু আপনি এখানে বসাইতে পারবেন তারপর হচ্ছে সার্টিফাইড এটার দরকার নাই তারপর হচ্ছে ফার্মার আপডেট ফার্মার যখন আপনারা ক্যামেরার মধ্যে আপডেট করবেন বর্তমান যে আপডেটটা ফার্মারটা আছে যেমন আমরা উইন্ডোজ ব্যবহার করি উইন্ডোজের কত ভার্সন ব্যবহার করতেছি সেটা উইন্ডোজ সেভেন হইতে পারে উইন্ডোজ টেনও হইতে পারে উইন্ডোজ এইটও হইতে পারে সেটা ম্যাক আইসও হইতে পারে তা এই জন্য হচ্ছে এই যে ক্যানন ক্যামেরার মধ্যে যে ফার্মারটা এটা হচ্ছে কত ভার্সন সেটা এর পরে যদি কোনো নতুন ভার্সন আসে সেটা আপনি অবশ্যই দিবেন সেটা দিলে অবশ্যই ভালো কিছু আপনি করতে পারবেন নতুন নতুন কিছু পাবেন আর এটা কিভাবে আপনি ফার্মারটা আপডেট দেবেন সেটার জন্য তো আমার ভিডিও আছে অবশ্যই সেটা দেখবেন এগুলো মোটামুটি জরুরি যে সেটিংগুলো আছে সেগুলো আর তেমন কোনো নাই আর ভিডিও যে সেটিং আছে সেই ভিডিও ভিডিও সেটিং আমি গেলাম ভিডিও এখন মেনুতে গেলাম মেনুতে যাওয়ার পর আমি এখন ভিডিও সেটিংয়ে যাব অর্থাৎ এখান থেকে আমি যাব হচ্ছে ভিডিও সেটিংয়ে এটা হচ্ছে তিন নম্বর এগুলো সব কিছুই আছে বলছি এখন হচ্ছে চার নম্বর যখন আমি এই অপশানে আসলাম মুভি সার্ভো এফ অর্থাৎ যদি সার্ভো অর্থাৎ অটো ফোকাস হবে যে সেই অটো ফোকাসটা আপনি কি অ্যানাবল করতে যাচ্ছেন নাকি ডিজাবল করতে যাচ্ছেন অবশ্যই অ্যানাবল করতে যাচ্ছেন অবশ্যই অ্যানাবল লাগবেন যদি ডিজাবল ম্যানুয়ালভাবে করতে চান লেন্সের হচ্ছে রিং ঘুরিয়ে সেক্ষেত্রে সেটাও করতে পারবেন আপনার তো এ এফ মেথড অর্থাৎ এর আগে যে সেটিং তিনটা বললাম যে আপনি যখন হচ্ছে যে পঁয়তাল্লিশটা অটো ফোকাস আছে ওই অটো ফোকাসগুলো যখন আপনি স্ক্রিনের মধ্যে দেখবেন লাইভ ডিসপ্লে যখন দেখবেন তখন হচ্ছে ওই অটো ফোকাস পঁয়তাল্লিশটা কাজ করবে না তখন অটো ফোকাস হিসাবে এই তিনটা কাজ করবে এই তিনটা নিয়ে তো আমি কথা বললাম এগুলো ভিডিওর মধ্যে এই তিনটে অপশান নিয়ে কাজ করবে তারপরে হচ্ছে মুভি রেকর্ড অর্থাৎ আপনি কোন ফর্মেটে মুভি রেকর্ড করবেন সেক্ষেত্রে এখানে দুটো ফরমেট আছে অনেক ক্ষেত্রে মুভ থাকে অনেক ক্ষেত্রে এম থাকে তবে মুভটা হচ্ছে হার্ড ফরমেট একবারে হার্ড যদি আপনি এম পি ফোরে দেয় এম পি ফোরে দেওয়ার পর নিচে দেখতেছেন অনেকগুলো অপশন আসতেছে আমি এখন কততে করব ষাট এফ পি এসে করব তারপর হচ্ছে চব্বিশ এফ পি এসে করব তারপর বিভিন্ন এফ পি এস এখানে দেখা যাচ্ছে আর যদি আপনার স্লো মোশন দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি ষাট এফ পি এসে করতে পারেন অথবা উনত্রিশে করতে পারবেন তবে যখন যখন আপনি উনত্রিশ বা চব্বিশ এফ পি এসে যখন করবেন আমি মনে করি তখন এম পি ফোরটা চেঞ্জ করে দিয়ে মুভ করবেন কারণ মুভটা হচ্ছে হার্ড ফরমেট অনেক শক্তিশালী একটা ফরমেট এই ফরমেটটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন দেওয়ার পর এখানে দুটো অপশান দেখতেছেন একটা হচ্ছে উনত্রিশ এফ একটা হচ্ছে তেইশ এফ যদি হাই কোয়ালিটি কাজ হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা উনত্রিশ এফ এ হাই কোয়ালিটিতে কাজ করবেন তাহলে ভিডিও কোয়ালিটি ভালো হবে আচ্ছা তারপর আমরা পরের অপশানে যাচ্ছি ডিজিটাল জুম অর্থাৎ ডিজিটাল জুম যদি একটা আমরা করি তাহলে ডিজিটাল জুমটা কিছুটা কাছে আসবে কাছে আসার পর আমরা সেটাকে দেখতে পারবো যে ফোকাসটা ঠিক আছে কি নাই তো এটা মূলত ডিজাবল
তার মানে এখন আমার সাউন্ডটা ঠিক আছে এটা আপনি আপনার ব্যালেন্স অনুযায়ী আপনি ঠিক করে নেবেন যেন লালে না যায় সে কারণে হচ্ছে এই অপশানটা এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল আর যদি আপনি অটোতে রাখেন তাহলে অত অটোতে রাখতে পারেন অটোতে অটোভাবে ধরবে যখন জোরে কথা বলবে তখন অটোভাবে সে রিডাকশন করবে তো অটোতে না রাখাই ভালো আমি ম্যানুয়ালেই করি আমার যে ভিডিওটি হচ্ছে এটাও হচ্ছে ম্যানুয়ালেই হচ্ছে তারপরে পরের অপশানে মুভি সার্বো এ স্পিড অর্থাৎ ওই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম যে আপনি ফোকাস যে করবেন সেই ফোকাসটা কত দ্রুত হবে যখন লাইভ ভিউতে যখন আপনি ভিডিও করবেন সে ফোকাসটা আপনি একটু দ্রুত করতে পারবেন বা একটু স্লো করতে পারবেন যখন যদি আপনি দ্রুত দেন আর যদি লেন্স আপনার ইউএসএম লেন্স হয় সেক্ষেত্রে ফোকাসটা করার সাথে আপনি যদি কোথাও দেখাই দেন যেমন হচ্ছে দুজন ব্যক্তি আছে একজন হচ্ছে সামনে আছে একজন পিছনে আছে তো সামনের জন্য ফোকাস করা আছে সে কথা বলতেছে বলা অবস্থায় যদি পিছনের জন্য কথা বলতে চায় তখন হঠাৎ করে যদি আপনি পিছনে টাচ করেন তখন পিছনের জন্য যদি ফোকাসে আসে সামনের জন্য থেকে পিছনের জন্য খুব দ্রুত ফোকাস হবে যদি স্পিডটা একটু আপনি কমাই দেন সেক্ষেত্রে কী হবে সামনের জন্য কাকে ফোকাস করা আছে সামনের জনের কথা শেষ এখন পিছনের জন্য কথা বলতেছে সামনের জন্য ফোকাসে ছিল আপনি যদি পিছনের জন কাকে যদি টাচ করেন সেক্ষেত্রে সামনের কাছ থেকে পিছনে হালকাভাবে একটু সময় নিয়ে পিছনের জন কাকে ফোকাস করবে দেখতে খুব ভালো হবে আর যদি দ্রুত করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি হাই স্পিড দেবেন দুটার অপশন এগুলো হচ্ছে সেমি প্রফেশনাল যে ক্যামেরাগুলো বা বিজ্ঞানের যে ক্যামেরাগুলো সেগুলোর মধ্যে এই অপশনগুলো থাকে না এগুলো হচ্ছে প্রফেশনাল যে ক্যামেরাগুলো সেগুলোর মধ্যে থাকে তারপর হচ্ছে মুভি সার্বো এ ট্রাকিং অর্থাৎ এই যে ট্রাকটা যে করছে এই ট্রাকটা মুভ অর্থাৎ মুভ অর্থাৎ কোনো বাচ্চা ছবি তুলতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে তো সে ট্রাক অর্থাৎ যেই দিকে যে নড়াচড়া করতেছে সেখানে যে ফোকাসটা ধরিয়ে নড়াচড়া করতেছে সে যদি খুব দ্রুত যায় তখন কি করতে পারবেন তখন এটা আপনাকে স্পিডটা বাড়াই দিতে হবে বাড়াই দিলে কি হবে স্পিড খুব দ্রুতভাবে তাকে ফোকাস করতে পারবে তারপরে আমরা গেলাম এখানে হচ্ছে মোটামুটি হচ্ছে যে ভিডিও অথবা ফটোগ্রাফির যে সেটিংগুলো সেগুলো আমি দেখাইলাম এইটা এইগুলো হচ্ছে মূলত এই এইটি ডির হচ্ছে সেটিং আর এইটি ডি সম্পর্কে যদি আরও কিছু আপনার জানা থাকে যে আমি এই এই বিষয়গুলো জানতে যাচ্ছি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আপনাকে সাহায্য করাটাই আমার আসল উদ্দেশ্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ